ഹായ് എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോൾഡ് ഇംഗ്ലാൻഡ് ടു ബോദ്ധ പ്ലെയിനിലെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് കേസ് ടു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ കേസ് വൺ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേസ് ടു പ്രോബ്ലമാണ് എന്താണ് ഈ കേസ് വൺ കേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിളിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കേസ് വൺ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കേസ് ടു പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ട് ആംഗിളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേസ് ടു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പി യോട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ട്രൂ ആംഗിളായ തീറ്റയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പി യോട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ട്രൂ ആംഗിളായ ഫൈ ആണ് ഓക്കെ ഈ തീറ്റയും ഫൈവും രണ്ട് ട്രൂ ആംഗിൾസ് ആണ് രണ്ട് ട്രൂ ആംഗിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കേസ് വൺ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം കേസ് ടു കാറ്റഗറിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ആൽഫ എന്ന അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഫൈക്ക് പകരം ബീറ്റ എന്ന അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് തൽക്കാലം കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടുത്താം നിലവിൽ നമ്മുടെ കേറ്റു ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മാത്രം അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടത് ചോദിക്കാറുള്ളൂ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആൽഫയെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ആൽഫയും ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫൈവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പാരൻ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട പ്രോബ്ലമോ നമ്മളോട് കെ ടി ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് കേസ് ടുവിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കേസ് വണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഈസ് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോർണർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് കോർണർ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേസ് വണ്ണിൽ കണ്ടതാണ് എച്ച് പി യോടും വി പി യോടും ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സോളിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിനും മൂന്ന് സെക്ഷൻ മൂന്ന് സെഷൻ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കാൻ സോ നമുക്ക് ഇവിടെയും അതുപോലെ മൂന്ന് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ്സ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഗിവൺ സോളിഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആണ് ഇത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനോട് സോളിഡ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഫ്രണ്ട് വി ടോപ്പ് ആണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ ആണ് ഇത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനോട് ഓൾറെഡി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോളിഡിനെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിനോട് ചെരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രണ്ട് വി ടോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫൈനൽ ആൻസർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഫിഗർ ആണ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് എന്ന നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒറ്റ ആൻസർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ രണ്ട് ആൻസറുകൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഈ രണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ രണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കണം സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആറ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോളിഡ് എച്ച് പി യോടോ വി പി യോടോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ല എച്ച് പി യോടും വി പി യോടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ല തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പറ്റി പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലാണ് സോളിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിൽ സിംപ്ലി അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ആ സോളിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വി ടോപ്പ് എന്ന
ഏതൊരു സോളിഡിനും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ തരാറുള്ളൂ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ബേസിലെ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കാം രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കാം സോ ബേസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വെതർ ദ സോൾഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോർണർ ഓർ ബേസ് എഡ്ജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് സോളിഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോർണർ കോർണറിലാണ് കേസ് വൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് എഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ കോർണറിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർണർ എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക റെസ്റ്റിംഗ് കോർണർ നാലാമത്തെ കാര്യം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി യിലാണോ വി പി യിലാണോ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ എച്ച് പി ഈ നാല് ഡേറ്റാസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ വാട്ട് ഈസ് സോളിഡ് പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ദറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ഈ വെതർ ദ സോളിഡ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കോർണർ ഓൺ ബേസ് എഡ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അത് കോർണർ ആണ് നാലാമത്തത് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ഓർ വി പി സോ എച്ച് പിയിലാണ് ഈ നാല് ഡേറ്റാസ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ നാല് ഡേറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ലിസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേസ് വൺ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സോൾഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോളിഡിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് സോളിഡിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് വ്യൂവിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണോ നമ്മൾ സോളിഡിനെ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബേസിനെ ഏത് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സോളിഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് സോൾഡ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രമേ സോൾഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ എപ്പോഴും എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സംശയം വേണ്ട സോൾഡിൻ്റെ ബേസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് സോ എക്സ് വൈലൻ്റെ താഴെയാണ് എക്സ് വൈലൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പെൻറ്റഗൺ ആയിരിക്കും ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഈ പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പെൻറ്റഗൺ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കാൻ സി അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു കാര്യമായ റെസ്റ്റിംഗ് ഓണെ കോർണർ എന്ന ഭാഗം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോർണറിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോർണർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പെൻറ്റഗണ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പെൻറ്റഗണ പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഈ എക്സാക്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കോർണർ വരണം ആ രീതിയിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ കോർണറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ബേസ് അഡ്ജ് ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പെർഫെൻറ്റ് കൂടെ ആക്കി വരയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കോർണർ എക്സാക്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം പെൻറ്റ എണ്ണ വരയ്ക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കോർണർ വന്നെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബേസ് എഡ്ജിനെ നിങ്ങൾ എക്സ് വൈക്ക് പെർഫെൻറ്റ് കൂടെ ആയിട്ട് എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലുള്ള എഡ്ജ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബേസ് എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ലൈനെ വരച്ച് എക്സ് വൈക്ക് പെർഫെൻറ്റ് കൂടെ ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ പെൻ്റ കണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പെൻ്റ കണ്ണ് പെൻ്റ കണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിള് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ്
വന്നിരിക്കുന്ന ലൈനുകളെയാണ് സ്ലാൻഡ് അഡ്ജോ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫിഗർ വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഷേപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ കോർണറിൽ നിന്നും ഓരോ കോർണറിൽ നിന്നും അപ്പെക്സിലേക്ക് ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ലൈനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അപ്പെക്സ് കൃത്യം സെൻ്ററിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻ്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ കോർണറിൽ നിന്നും ആ സെൻ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സെൻ്റർ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് പെൻഡഗാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുത്താൽ സെൻ്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഹെക്സഗൺ ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയഗണലുകൾ വരച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സെൻ്റർ പോയിന്റ് പക്ഷേ ഇതൊരു പെൻഡഗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് ഓർമ്മ അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സി എന്ന് പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഇയുടെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് ആയി രണ്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് സോ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒ സി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോർണറിനും പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എ ബി സി ഡി ഇ പെൻഡഗൺ പിരമിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പിരമിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു ബേസേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതൊരു ബേസ് ഇല്ല മറ്റൊരു പ്രസത്തെ പോലെ ഇതിന് രണ്ട് ബേസുകളില്ല പ്രസമാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് രണ്ട് ബേസുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പിരമിഡിന് ഒരു ബേസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെയ്മിങ് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക നടുക്ക് അപ്പെക്സ് പോയിന്റും എന്നും ഓയും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി സിമ്പിൾ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പെൻറ്റഗണൽ പെരുമിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു പെരുമിഡിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സോളിഡ് എച്ച് പേര് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കി എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പെൻഡഗണൽ പെരുമിടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഷേപ്പും ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനുകൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം വളരെ ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും എച്ച് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിലും ഡാർക്ക് പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എ ബി എ എ ബി എ സി എ ഡി എ ഇ എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനുകൾ നേരെ എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എക്സ് വൈ ലൈനിലേക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം എയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എ ഡാഷ് ബിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ബി ഡാഷ് ഇവിടെ എ ഡാഷും ബി ഡാഷും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് അതുപോലെ സി എ ഡി എ ഇ എ എല്ലാ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈയിലേക്ക് വരച്ച് സി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സി ഡാഷും ഇ ഡാഷും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസ് പോയിന്റുകളായിട്ടുള്ള ഒ എൻ ആക്സിസിലെ ഒ എം എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എക്സ് വൈലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഒ ഡാഷ് അവിടെ നിന്ന് ആക്സിസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
a dash visible point on b dash hidden point on a dash in and dash or in dash like line where the line with visible line i give car and the visible point will carry work in the line with visible line i give at the b dash and dash like an american the b dash should hidden point to me and dash visible point to mana up all over a capital and line with hidden line on a fuckshay already number liberty visible line where chip going in adin the other thought in hidden line where child other car not illa अपन नमला वाला प्रायोरिटी लेवल में ओके हैं मधी विसिबल में हिरण में और ऐसे तलत वाले केंद्र बनना है जनल विसिबल इन्हें प्रायोरिटी कोड़ते विसिबल लाइन है वाला मात्रा में रचना है हिरण लाइन है वाले केंद्र बॉन्ड का रियल है अधे अवस्था नहीं आना सीम ARIN Okay, now we have to do a simple position. This is the same thing. We have to do the same thing. This is the HPO. This is the same thing. See, we have to do the same thing. The sold horizontal plane in the HPO is the same thing. 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 सोल्ड वीपी राय रहने ही रहने देंगे ना नेगल आज ही सोल्ड रहने चली के इंटर द एलिंगलाइन चली पी के इंटर द वीपी और आना ओके इवाड़ा नम्र पारणे प्रकारम सोल्ड इने आज ही इंगलाइन चली पी के इंटर द एचपी और आना अपन नम्र कोस्टल नेगल बाय किया कोस्टल इले पो ऑर्डर तेजी पो आयलम माटी आज ही वीपी और नल्ला � HPO itu angle itu terus yang make je kan, kalau, ada R yang HPO itu make je kan, kalau mesti dikira. Okay, ini buatnya, nama kita question itu bahagi bahagian baik dia. Ini buat apa yang kita baca ni terus. Ini buku in such a way that slant edge containing that corner. Ini tu beri corner itu korang kerana bawa nama, ada yang berani rusting corner kan itu, ini corner itu korang kerana bawa slant edge makes an angle of 45 degree with the HP. Ah, ini dah ana. आ कॉर्नर लोड़ा कारण में बोना सिलेंडर एड्ज एचपी ओड़ा 45 डिग्री इंग्लैंड डाइट आना चेरी आनी रीकेन तो माना पार्टी रीकेन आपो आ एक इंटरनेशन वायरल ना समय तल्ला फ्रेंडवी टॉपी आना मारे केंडर बन इधर पन अमग आ इंटरनेशन लोड़ा गुड़िया फ्रेंडवी टॉपी आ ओके अब आधा कार्य नहीं जाना वीपी रहेगा इनमें ना तो वीपी और नहीं करता पर हम कुछ आठ तक सेशन वाले क्या नहीं इतना हम लोग एचपी और इंग्लैंड आओ ना आंगलम आर आना इंग्लैंड आगरा इनमें आर नहीं हमारी ओके ये बड़े 45 डिग्री आना आंगलम हम को मन से लाई इनी आर आना इंग्लैंड आओ ना राइट साइड कॉर्नर डी ये कॉर्नर डी रोड का डंडा बोलो ना सलांडेड जे अदा ये तो आ सलांडेड जिन्दे लेंथ करते में एक टा मनसला करना मेकल नमलो फ्रंट व्यूल नो करना फ्रंट व्यूल नो कुंबल डी डाश मुदल एन डाश वाले वाला ये लेंथ आना सलांडेड जिन्दे लेंथ ये सलांडेड जे नेले व्यूल इंगेने यानी दिखन Horizontal plane itu ceri kita angle ayat itu dia angle true angle ana HP itu ceri kita angle ayat itu. Kita melihat mana kita sami itu HP itu angle ceri kita itu baranya lim VP itu angle ceri cuma ceri kita itu baranya lim. Aduh X Y line itu ada kita baca lama dia tu. Okay. Apo 45 degree inclined inclined ceri kita itu panu dana X Y line itu inclined ceri kita. Okay. Angan apa kita mesti dekat dengan gaya. Nengal itu nukum. Ipo already HP il touch ceri kita ini solid. ये सोल्डर इन राइट साइड ले कॉर्नर इधर पर ट्रायंगल का पेरेमेंट आना राइट साइड ले कॉर्नर अंदर ये कॉर्नर इल रस्टी जेड वाला बेस आ कॉर्नर ले एचपील रस्टी जेड वाला बना मारने राइट साइड लोड चली गया अंगने आना यंत्र नोट अंकिल निगल अंदर आपको ये पर ये ना कॉर्नर इल उत्ती कोण में � HPO is D1 dash N1 dash 45 degree angle to make it to the angle. Okay. So, we have to do this. We have to consider the HP as the HP as the HP as the HP as the HP. So, D dash on this point, we have to mark the HP as the D1 dash. We have to do this as the angle as the D dash N dash length as the length. मार्क चाहिएगा अंगने एरिया में तुम्हें को D1 डैश N1 डैश नोरेमा ये लाइन है फर्स्ट वर्क के में 
ഈ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പഠിച്ചതാണ് ടൂവും ത്രീയും സെയിം ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ എങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം നോക്കിക്കെ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്ത് ഡിയിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വരിക എന്നിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ അളന്നെടുത്ത് ഇവിടെ എന്നിൽ കോമ്പസ് ഊത്തി ആർക്ക് വരയ്ക്കുക രണ്ട് ആർക്കും കൂടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആര് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സെക്കൻഡ് ഈ സെഷനിലെ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് എ വൺ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കണം എല്ലാ പോയിന്റുകൾക്കും സഫിക്സ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിന്റ് കൂട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിളായി ഇനി ഈ പറയുന്ന ബേസിലുള്ള ഒ ഡാഷിനെയും ഇ സി പോയിന്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ബേസ് ലൈനിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി വൺ ഡാഷ് ഇ വൺ ഡാഷ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓ വൺ ഡാഷിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ശേഷം ഇവിടെ സി എന്ന ലൈൻ വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതും വിസിബിൾ ഇവിടെ ആക്സിസ് ലൈൻ ആണ് ഒ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ആക്സിസ് ലൈൻ അതേപോലെ വരച്ചു വയ്ക്കുക ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വലിയ ലൈൻ ഒരു ചെറുത് ഒരു വലുത് ഒരു ചെറിയ ലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതിയാവും ഇത്രയും വയസ്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കണം നാലാമത്തെ ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ വേണ്ടത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകൾ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പം ഇൻക്ലൂഡിങ് അപ്പെക്സ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടെയുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂവിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുകൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈക്ക് അത് പാറലായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൗസോണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം എ വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണിത് എയിൽ നിന്നുള്ള ഹൗസോണ്ട് ലൈൻ ആണിത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അവിടെ ആയിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക എ വൺ അതേ രീതിയിൽ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ഡി വൺ ഇ വൺ ഓ വൺ എൻ വൺ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പോയിന്റുകളെ കൂട്ടി വരയ്ക്കണം കൂട്ടി വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഈ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫേസ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മൂന്ന് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ് ജോയിൻ ഓൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് വിസിബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് വിസിബിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഡാർക്ക് ലൈനുകൾ എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡാർക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് എ ടു ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി എല്ലാം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് B to C, C ിൽ നിന്ന് എൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഇ ഇ നിന്ന് എ എ ബി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലൈനുകളെല്ലാം വരയ്ക്കാം ഇതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് റൂൾ നമ്പർ ടു എന്താണ് എക്സ് വൈ ലൈനോട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഡി ഫിഗറിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസിലെ പോയിന്റുകളാണോ അപ്പെക്സ് ആണോ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി അകലെയും ബേസിലെ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം എക്സ് വൈയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിനെ ഇവിടെ ഹിഡൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പെക്സിനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബേസിനെ ഹിഡൺ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിന്റെ എഡ്ജുകളെല്ലാം ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൂൾ നമ്പർ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ എ വൺ ബി വൺ ബി വൺ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജുകളെ വിസിബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ പറ്റുന്നത് സി ടു ഡി വരയ്ക്കാത്തതാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡാഷ് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക ഡി ടു ഇ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇ ടു എ വൺ ഓൾറെഡി വിസിബിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു പോയതാണ് അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് അകലെയുള്ള പോയിന്റുകളെ വിസിബിൾ ആക്കി വരയ്ക്കണം ഓൾറെഡി എൻ വൺ ഇവിടെ വിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എൻ വൺ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ അതുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാമത്തെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്
axis point n1 apex point n1 line that is chain line aanu mikka varu case gal hidden line de mole oru axis line varikkanda vannu kaniya ningal axis line oru importance koduthu varikka shramikkiya okay hidden line ne kalum chira priority axis line koduthu varikkiya okay appo namukku aayithe naal figure complete aayi ini namukku varikkanda anju maaru figure aanu nammude chodichirikkunna figure aanu namukku idinathu kedanda answer aanu anjamathiyum aaramathiyum figures ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഫിഗറാണ് ഫ്രണ്ട് വീട്ട് ഓപ്പ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ വരച്ചതിൽ നമുക്ക് ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേസ് വൺ ആയാലും ടു ആയാലും ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ത്രീ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതിനകത്ത് കേസ് വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഫിഗറിലാണ് കേസ് വൺ ടു ത്രീയെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കാം ഇവിടം വരെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒന്നും കൂടി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് കോർണർ മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വേണ്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വി പിയോട് ഡ്രോ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോൾഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി വിത്ത് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പിയോട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അത് ട്രൂ ആംഗിൾ ആയ ഫൈ ആണെന്ന് അറിയാം സോ ട്രൂ ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് ആരാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആംഗിളിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ ആ പ്ലെയിനോട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഒരാൾ തന്നെയാണ് അത് നോക്കിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് സോൾഡിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് തന്നെയാണ് ആ കോർണറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗീവൺ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഈ പറയുന്ന ഡി ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് അതാണ് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷ് ആയി ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് ഇനി ബി പി ഓടും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ കിട്ടിയാൽ ഈ ഫിഗർ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഫിഗർ കിട്ടിയാൽ ഈ ഫിഗർ തന്നെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നാല രണ്ട രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിലെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു ഒരാൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ ഇംഗ്ലാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നാലും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ ഇംഗ്ലാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആ ഇംഗ്ലാൻഡേഷൻ്റെ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആംഗിള് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലാതായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഏത് ആംഗിളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കേസ് ടു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി അത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വൺ മുതൽ എൻ വൺ വരെ ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന റൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡി മുതൽ എൻ വരെയുള്ള സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആ കോർണറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ യഥാർത്ഥ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫിഗറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഡി വൺ എൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയാം ടോപ്പ് വ്യൂ ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലും വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റ
ഓക്കെ അപ്പാരൻ്റ് ആങ്കിൾ ബീറ്റ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രൂ ആങ്കിളായ ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിൻ്റെ ടോപ്പ് വി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ ആങ്കിളായ ബീറ്റ ടോപ്പ് വിൻ ആങ്കിളായ ബീറ്റ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലും പറയാം ലൈനിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ തീറ്റയിലാണ് എങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആൽഫ ആങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലോട്ട് വരാം ഇവിടെ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഉണ്ട് ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് അത് മേക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആങ്കിളായ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പകരം ടോപ്പ് വ്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡ്രോയിങ്സിൽ ഡി വൺ മുതൽ എൻ വൺ വരെയുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് എളുപ്പമാർഗം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഡി വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡി വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് ലോക്കസ് ഓഫ് ഡി വൺ ഡാഷ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷിന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിന് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണല്ലോ ആ ഫിഗറിലുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ ഡാഷ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ രണ്ട് ലോക്കസ് ലൈനായി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് ആങ്കിളുകായിട്ടുള്ള ബീറ്റ് ഇല്ല പകരം ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷ് നയനിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയ ഡി വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ആ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ ഡി വണ്ണിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ഈ ലോക്കസിലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ വൺ കിട്ടും ലൈനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ ബീറ്റ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാരൻ്റെ ആങ്കിൾ കാണേണ്ടത് മുകളിലത്തെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇതേ മെതേഡ് തന്നെ വേണം അപ്പാരൻ്റെ ആങ്കിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കേസ് ടുവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ കേസ് ടുവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എച്ച് വി പിയോട് ഇവിടെ ചെരിയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ആരാണെന്ന് നോക്കുക നോക്കൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കോർണറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ അത് ഡി വൺ എൻ വൺ ആണ് ഈ ഡി വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണോ അപ്പാരൻ്റെ ലെങ്ത് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ട്രൂ ലെങ്ത് ആണോ അപ്പാരൻ്റെ ലെങ്ത് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫിഗറിലുള്ള ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതും സെയിം ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ട്രൂ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ഇത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് എച്ച് പി ഓട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു പോയി ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പാരൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് മാറി ഇത് ട്രൂ ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈൻ അല്ല ഡി വൺ എൻ വൺ സോ ഈ അപ്പാരൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പാരൻ്റെ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സോണ്ട ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ആയ ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ ഡി വൺ ഡാഷ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആങ്കിൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആങ്കിളായ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലെങ്ത് അളന്നെടുത്ത് വേണം ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജില്ല കോർണർ പോയിൻ്റ് ആയ എൻ വൺ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിലൂടെയും ഒരു ഹോർസോണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ഹോർസോണ്ട് ലൈൻസും പാറ ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഡി വണ്ണിൽ കോമ്പസ് കുത്തി എൻ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട്
ഡി ടു മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആ പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് അഡ്ജ് അമ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിലല്ല ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സുകളും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് ആർക്ക് വരച്ചാൽ മതി സോ എങ്ങനെയാണ് ഇ വൺ എന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഇവിടെ ഇ ടു എന്ന പോയിൻറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഡിയിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ എൻ ടു എൽ കോമ്പസ് കുത്തി ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഡിയിൽ നിന്നും ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡി ടു എൽ കോമ്പസ് കുത്തി ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ദെൻ രണ്ട് ആർക്കും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇ ടു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എ ടു ബി ടു സി ടു എല്ലാ പോയിൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നമ്മുടെ ഒ ടു പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റുകളെ മൂന്ന് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റുകളെയും വരയ്ക്കുക രണ്ടും ഒരേ ഫിഗേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഹെഡ് ലൈൻ ഇവിടെ ഹെഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള വിസിബിൾ ലൈൻ ഇവിടെയും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ആറാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ആറാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതും നാലാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻസിൽ നിന്നും ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഇതാണ് എ ടു എ ടുവിൽ നിന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇതാണ് ഇതാണ് എ വൺ ഡാഷ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഭാഗത്തായിരിക്കും എ ടു ഡാഷ് അങ്ങനെ ബി സി ഡി ഇ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ ടു ആൻഡ് ഒ ടു ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റുകളെ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സെയിം റൂളാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ ഓൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഏറ്റവും വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളെയും എച്ച് ബി ഡി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് എക്സ് വൈ ലൈനോട് ഈ ഫിഗറിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ബേസ് ആണോ അപ്പെക്സ് ആണോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബേസ് ആണ് എക്സ് വൈയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പെക്സ് ഒത്തിരി അകലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ബേസിനെ ഇവിടെ ഹിഡൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി എ ടു ബി ടു ബി ടു സി ടു കൂടെ വരയ്ക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി ഇത്രയും വരച്ച് പോയതാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ സോ റൂൾ നമ്പർ ടുവിൽ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഹിഡൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു റൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ബേസ് പോയിൻറ്റും അപ്പെക്സുമായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ്റെ മുകളിക്കോടെ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നുള്ളതിനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇനി വിസിബിൾ ലൈൻ്റെ മുകളിക്കോടെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹിഡൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇ എൻ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും എ ടു എൻ ടു ഡാഷ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ബി ടു ഡാഷ് എൻ ടു ഡാഷ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് വിസിബിൾ ലൈനോ ഹിഡൻ ലൈനോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഈ പോയിന്റ് ഹിഡൻ ആണ് എങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഹിഡൻ ആയിരിക്കും രണ്ടുപേരും വിസിബിൾ ആയാൽ മാത്രമേ ആ ലൈനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത് ഹിഡൻ ആയിട്ട് വരച്ചു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒ ടു ഡാഷ് എൻ ടു ഡാഷ് ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കിട്ടും സോ ഇതാണ് കേസ് ടു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേസ് ടു പ്രോബ്ലം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വി പിയോട് ചെരിയുന്നത് വി പിയോട് ചെരിയുന്ന ആൾ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് വി പിയോട് ചെരിയുന്നത് ആരാണോ ഈ ഫിഗറിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് യഥാർത്ഥ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണെന്ന് നോക്കുക കുറഞ്ഞു പോയാൽ അപ്പാരൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലൈൻ കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അപ്പാരൻ്റെ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പാരൻ്റെ ആങ്കിൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ട്രൂ ലെങ്ത്തിലാണ് കിടക്കണതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രൂ ആങ്കിൾ ആയ ഫൈ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ട്രൂ ആങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില